So, willkommen bei mir im Studio. Ich bin TV Tuan und heute geht es um Display. Genauer gesagt, japanische Display. Warum schauen wir heute die japanische Display an? Denn ich finde, es ist immer noch ein underrated äh, Produkt, wo trotz, obwohl der Markt sich extrem nach oben entwickelt, aber trotzdem kaufen viele Leute noch nicht die japanische Displays. Die Displays sind günstiger als die englische Displays. Klar, es hat auch weniger Booster drin, das darf man nicht vergessen. Und äh, heutzutage sagt ja viele auch noch, es ist gar nicht mehr so günstig wie vorher. Das stimmt auch. Ähm, die Preise gehen wirklich ins äh, Unmessliche. Es ist äh, extrem, wie sich jetzt zurzeit die japanische Produkte sich entwickeln. Wir schnacken nicht mehr lange. Ich will mal die einzelnen Display durchgehen, die ich letztes Jahr und dieses Jahr eingekauft habe. Ich habe dann äh, von früher noch ein paar. Aber wir schauen wirklich nur letzte halbe Jahr, was ich eingekauft habe und äh, dieses Jahr, was ich dazu getan habe und wie viel ich bezahlt habe und wie sich auf der Card Market Plattform sich entwickelt hat. Das ist jetzt gerade die Scarlet äh, Display, wo ich habe. Ähm, es ist die weniger beliebte als die äh, Violet ähm, Display. Der Preis stimmt hier mehr als jetzt der Violet äh, Display. Obwohl klar, die Chase Karte bei Violet Display ist natürlich äh, vom Preis her sehr hoch. Darum haben viele auch vom Violet dann die Bliss Display aufgekauft und der Preis steigt dementsprechend. Ich habe das Ganze für 90 Euro eingekauft und wir schauen jetzt auf Card Market, wie viel der Preis jetzt ist. Wenn man hier sieht, das Ganze, wir sehen es, ich habe ein bisschen teurer eingekauft, für 90 Euro habe ich es eingekauft, aber der erste Display von Belgien könnte man jetzt hier schon für 85 Euro einkaufen. Natürlich mit Versand und so wird es teurer als mein Display, weil ich habe es direkt gekauft, am Card Show Swiss habe ich es gekauft für 90 Euro. Ich finde der Preis ist jetzt okay. Ich kann mir vorstellen, der Preis noch ein bisschen droppt. Wenn man hier sieht, wird es nicht viel fallen. Also der Preis jetzt mit äh, zwischen 70 und 90 Euro ist voll okay. Ich kann es je nachdem, wie, ich, wie der Markt sich entwickelt, könnte sein, dass die Produkte noch fallen. Ich kann es wirklich nicht genau sagen, ob es wirklich noch mehr fällt, weil der Situation hat es noch nie gegeben, dass die japanische so nachgefragt wurde. Also die Nachfrage ist sehr groß, Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn ihr das Video sehen wollt, klickt hier an. Auf jeden Fall, zurzeit ist wenig auf dem Markt und äh, wurde viel äh, gekauft. Darum ist der Preis auch extrem hoch. 90 Euro kann man machen. Äh, ich ich habe es einfach mir einmal geholt und wenn der Preis noch extrem fällt, aber es muss wirklich extrem fallen, dann könnte es sein, dass ich noch zwei mehr hole oder nicht. Wir schauen jetzt auch zurzeit nur die Display an, wo ich habe nicht jeden, sonst kann, geht das Video einfach in unmessliche ra raus, ne? ins Unendliche raus, darum äh, schauen wir die einzelne nur an. Das ist äh, ein Set, der letztes Jahr rausgekommen ist, äh, da kann man ja die Altart Lugia ziehen. Der Preis ist für mich voll okay gewesen, ich habe 80 Euro äh, für den bezahlt. Ich finde es ein sehr schönes äh, Display, darum habe ich es mir gekauft mit dem Lugia im Hintergrund. 80 Euro, wie gesagt, der Markt hat sich so extrem entwickelt. Letztes Jahr hat es irgendwie angefangen, darum fallen die Preise nicht viel mehr. Ich finde, wenn man überlegt, schon fast vier Monate, fünf Monate her, äh, als der Display rauskam und der Preis fällt nicht wirklich. Es ist äh, am Anfang ist klar, ist alles zu teuer, aber jetzt habe ich gesehen, dass der Preis einfach nicht fällt, weil die Nachfrage wirklich auch rückwirkend sehr hoch ist. In Card Market sieht man auch, dass man in Frankreich hier als äh, erste äh, 
er hat zwei Display für 84 Euro. Also habe ich zur Zeit, äh, zu dort, wo ich es gekauft habe, auch nicht zu viel bezahlt mit 80 Euro. Wenn man jetzt überlegt, dass es jetzt schon wieder bei 84 ist. Es war eine Zeit lang auch unter 70 Euro, wie ich mich erinnern kann. Aber ich habe selber es dann für ja, 80 Euro gekauft. Ich finde es äh, der Preis voll okay, weil die Zeit ist auf meiner Seite. Wenn ich Geduld genug bin, wird der Preis sicher steigen, weil wenn ihr dann, wenn man dann rückwirkend schaut, ihr werdet es dann naja, später sehen, die anderen Display, wo ich schon länger habe, äh, dass wirklich der Preis sich sehr gut entwickelt hat. Als nächstes haben wir da Vivid Voltage. Ähm, das Display habe ich auch letztes Jahr gekauft. Ich habe da 100 Euro bezahlt. Also ein stolzer Preis für ein japanisches Display. Auch äh, in dieser Zeit. Das ist natürlich klar, der Hype war groß um äh, Pikachu Rainbow. Äh, darum äh, kostet er damals auch sehr viel. Aber inzwischen ist der Preis natürlich gedroppt, weil es kam wirklich viel geile Karten raus mit einem anderen Set. Darum ist die Interesse von diesem Display ein bisschen weggegangen. Und wenn man jetzt hier schaut auf Card Market, ist das auch so, dass ich zu viel bezahlt habe damals, aber ihr seht hier, es ist äh, der Preis ist ein bisschen gesunken. Wir sind jetzt hier beim ersten Display bei 89, also 90 Euro. Ich habe 10 Euro Verlust äh, gemacht, aber ich bin ziemlich sicher, wenn man das länger auf die Seite legt, auch hier äh, die den Display auch äh, gut performen wird. Aber wenn man da schaut Jetzt zur Zeit habe ich hier 10 Franken Minus gemacht. Jetzt schauen wir mal den Legendary Heartbeat an. Es ist so ein schöner Display. Die Artwork daraus gefallen mir, mir extrem. Es ist wirklich einer der schönsten Display zur Zeit, finde ich, auf dem Markt, den ich da gekauft habe. Letztes Jahr habe ich 90 Euro bezahlt. Die Preisentwicklung ist nicht viel stärker gewo äh, geworden, da der Preis, äh, wo ich bezahlt habe, in dieser Zeit eigentlich zu hoch war und es dann extrem gefallen ist. Extrem heißt, es ist wirklich irgendwie auf 60, 70 Euro hätten wir es kaufen können, aber jetzt zur Zeit ist es wieder auf 90 Euro. Ich habe jetzt eigentlich null äh, Profit gemacht. Aber die Zeit äh, wird sich natürlich äh, ergeben, dass der T-Display jetzt erst ab jetzt auch an Schwung gewinnt. Wir haben da noch vier äh, Display, wo äh, bei 90 Euro, dann geht es schon auf 95. Man darf nicht vergessen, da drauf bei Card Market muss man noch Versand zahlen und wenn in die Schweiz noch den Zoll. Ich selber habe sie in der Schweiz direkt gekauft. Äh, und habe da eine Porto von 7 äh, Euro noch bezahlt, das heißt 97 habe ich bezahlt für diese Display. Ich finde vom Preis her ganz okay. Ich bin einer, der sowieso, wenn ich es will, dann suche ich es, kaufe es und ich weiß, dass es dann ähm, mit der Zeit natürlich die T Display extrem an Wert gewinnt. Und die Zeit, wenn das eine Faktor ist, wo äh, auf deiner Seite ist, gewinnen die eigentlich immer an Wert. Als nächstes ist die Fairy Rice Display. Ich finde die auch extrem schön mit dem Artwork, mit dem Fee äh, Energy in der Mitte. So eine coole Display in Pink Grau gehalten. Ich finde der Display ist richtig gut gelungen. Ich habe damals äh, da für äh, 70 Euro eingekauft. Ich wusste auch gar nicht, äh, äh, was da drin war. Ich habe es gekauft, wegen, weil mir der Display richtig gefallen hat. Und erst, wo ich jetzt mich vorbereitet habe für das Video, habe ich gesehen, dass der Display extrem gut performt. 
Und wenn man das jetzt anschaut auf Card Market, sieht man, es gibt von dem ja gar nicht mehr so viel. Ich habe es letztes Jahr einfach gekauft, ist höchstwahrscheinlich auch wieder auf Facebook gewesen. Auf meiner Excel-Liste sehe ich da, 70 Euro habe ich ausgegeben. Voll okay, äh, denn ähm, es war auch lange der Preis auf 70 Euro. Also Ende letztes Jahr was, war der Preis immer noch auf 70 Euro. Und erst jetzt, wo der Hype angefangen hat, ist es extrem gestiegen. Also ist jetzt schon bei, äh, der letzte war bei 110 Euro verkauft worden. Und wenn man richtig schaut, ist der letzte, also der erste Display in Spanien, wo man kaufen kann, für 150 Euro. Also die, die Preisentwicklung ist extrem schnell gegangen. Das ist genau das, wo ich gesagt habe, dass der Preis bei äh, den japanischen Display nach dem jetzt im großen Hype extrem in die Höhe geschossen hat. Ich habe mich ja nur vorbereitet für ein neues Video, neue Content für euch und habe selber gestaunt, was meine Display eigentlich performt hat. Ich schaue ja nicht jeden Tag rein, äh, was hat welche Display was gemacht. Ich habe es wirklich wieder vom Keller nach oben geholt, mal reingeschaut und habe gesehen, dass es extrem gut performt hat, weil damals habe ich es einfach haben wollen und drum, darum habe ich es eigentlich auch gekauft, weil mir die Display einfach selber sehr gut gefallen. Als nächstes schauen wir die drei Birds an. Ich glaube, der Artwork sagt euch am meisten, äh, der, die, dieser Display. Mir gefallen die drei Birds, äh, legendäre Birds auf dem Display wirklich sehr gut. Darum habe ich es mir auch gekauft. Es ist auch ein Display von letztes Jahr. Ich habe 100 Euro bezahlt. Äh, damals habe ich mir hier aufgeschrieben, äh, klar, es war auch damals eigentlich schon zu teuer, aber ich habe nicht die Möglichkeit auf Card Market zu kaufen, zollfrei und zusätzlich noch Porto, wo sehr günstig ist. Ich habe es einfach hochgerechnet, wenn ich es in der Schweiz kaufen würde, wie welchen Preis ich ausgeben würde, wenn ich dann auch das Ganze mit dem Zoll und alles herum berechne. Darum habe ich es mir dann so geholt. Es ist wirklich so, dass die äh, drei Birds auch von der Performance äh, jetzt inzwischen äh, wieder hochgegangen ist. Äh, wie gesagt, dort wo ich es gekauft habe für 100 Euro, war es eigentlich ein schlechter Kauf. Wenn man nach Cardmark geht, habe ich eigentlich letztes Jahr zu viel bezahlt, weil es war ja dort irgendwie um die 70, äh, 80 Euro konnten wir ja schon die Birds kaufen. Das ist wirklich meistens nur im Ausland gewesen. Jetzt inzwischen hat der Markt von dieser Display richtig erholt. Es ist jetzt schon wieder auf 100 Euro, wie man hier sieht, 105 Euro mit Versand. Drum herum wird es ungefähr 110 Euro und 15 Euro kosten. Also auch hier ist eine Wertsteigerung minimal dabei. Aber die Zeit wird dann auch zeigen, dass es sich dann besser performt, als man hier drauf sieht. Letztes Jahr gegen Weihnachten habe ich mir selber auch ein Display geschenkt. Klar, ich schenke mir ja die ganze Zeit etwas, aber ich habe mir dort wirklich, ich, ich wusste nicht, ob ich es mir kaufen soll oder nicht, aber am Ende habe ich mich für das Display entschieden. Das ist die äh, Old Genesis Display mit den drei Arzeus, Palkia und Dialga drauf. Ich habe mich dann äh, trotzdem entschieden, es zu kaufen und ich bereue es eigentlich nicht. Denn ich habe da für diese Display habe ich 90 Euro ausgegeben. Ich hatte dort das Gefühl gehabt, dass es eigentlich zu teuer ist. Aber weil mir der Artwork von den drei so gut gefallen, habe ich es mir trotzdem gekauft. Und mein Bauchgefühl, oder besser gesagt, meine Sucht auf schöne Artwork 
hat mich belohnt. <lacht> äh, ich habe da eingekauft und die Preise steigen zurzeit extrem in die Höhe. Ich habe äh, hier wirklich äh, selber nicht gedacht. Äh, wie gesagt, als ich da reingeschaut habe, habe ich gestaunt, wie die Display performt hat. Ich sehe hier 190 wäre der nächst günstige und der letzt verkaufte war bei war bei äh, 160 Euro. Ohne Versand gerechnet 160 Euro. Also man sieht hier, dass es nur teuer wird. Der nächste mit 190, also wenn jetzt jemand kauft, den günstigsten ist, sind wir schon bei 200. Wenn man die 200 weg äh, verkaufen, das sind noch drei zusätzlich, da sind wir schon bei 208. Ihr seht das selber, es gibt nur noch 19 Display auf Card Market und das ist extrem wenig. Darum wird der Preis auch in die Höhe schießen. Wirklich in die Höhe schießen. Weil jetzt ist es eigentlich so weit, dass die Preise so extrem eng ist, dass die Leute, die es für einen hohen Preis reingetan haben, jetzt an der Reihe ist. Darum kann ich mir vorstellen, dass es jetzt wirklich extrem bei diesem Display in die Höhe schießt. Ihr seht, es muss immer eine gewisse Anzahl, also Angebot und Nachfrage, Anzahl vom Produkt abverkauft werden, bis es extrem performt. Vorher passiert das nicht. Vorher ist es gleich umgekehrt. Das heißt, alle Verkäufer unterbieten sich selber, damit sie ihre Produkte loswerden. Und mit der Zeit kommen die Sparfüchse wo das Ganze auf die Seite gelegt haben, einfach mal reingetan haben mit 200 Franken oder Euro ein Display und die kommen jetzt an der Reihe, weil die anderen alles abverkauft haben und jetzt nur noch bei diesem Fall 19 Display. Denn klar, ich habe da Geld ausgegeben und jetzt habe ich diese Display an einen Wert gebunden. Das Problem, wo die meisten nicht verstehen, kannst du es auch wieder für diesen Preis, wo da auf Kartmarkt ist, verkaufen? Das ist immer die Frage. Wenn man Geduld genug ist, hat, kann man das reinstellen ins Internet und irgendwann kauft einer. Aber wenn man schnell Money will, wird es nicht funktionieren. Außer wir gehen mit dem Preis unter dem Marktwert, wo zurzeit ist auf Card Market, dann bringt man es schneller weg. Das darf man nicht vergessen, dass der, die Leute vergessen immer wieder, dass das eigentlich das ein Faktor ist, wo, wo nicht so einfach ist. Ich kann schon sagen, ich habe hier einen Wert von ungefähr ein paar tausend Euro. Aber man muss es zuerst für ein paar tausend Euro wegbringen. Das ist immer das, wo viele Leute vergessen, dass man das Produkt zuerst wieder wegbringen kann. Der Aufwand, den einzelnen Produkt zu verkaufen, ist auch sehr hoch. Das vergessen sehr viele. Aber trotzdem ist es schön zu wissen, dass man einen Wert hat, dass man eine Anlage hat. Wenn man ein paar hundert Euro braucht, kann man ein paar Display verkaufen, dann hat man wieder ein paar hundert Euro. Ich hoffe, dass ich am Release-Tag dann die Display wirklich pünktlich bekomme. Ich werde einen kleinen Stream machen auf Twitch mit meinen Cousins. Wenn sie Zeit haben, ich weiß es ja gar noch nicht und sie wissen es auch noch nicht von ihrem Glück, dann werden wir es am Freitag aufmachen und ich werde am Freitag die Videos auch gleich schneiden, damit wir am Samstag dann auch zusammen die Display anschauen können, die Artworks anschauen können. Äh, wenn ihr es nicht verpassen wollt, äh, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, weil es wird sicher sehr funny. Die Leute, die es wollen, gehen am Freitag, es wird ungefähr um 8 Uhr, halb 9 werde ich auf Twitch sein, 
damit ich die Display aufmachen kann. Und bis ich das geschnitten habe, wird es dann früh morgens sein. Ich hoffe, bis dann habe ich es auch schon fertig, damit ich euch wirklich so schnell wie möglich nach dem Release auch eine Content bringen kann. Und wir sehen uns spätestens beim nächsten Video. Ciao!